അസലാമു അലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ഫോൺ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ കവറിൻ്റെ ബേസ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നു ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബേസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് വെച്ചിട്ട് എൽ എങ്ങനെ വേണം ഏത് ഏത് സ്റ്റിച്ചിലും ഏത് ഡിസൈനിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഈ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ കാണിക്കുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി സ്റ്റിച്ച് അറിയുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിച്ച് അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബേസിക്കായ സ്റ്റിച്ചിനെ പഠിക്കാൻ ക്ലാസ്സിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ കവർ നോക്കിയാൽ ഇത് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഒരു ഫോൺ കവറാണ് അതിൽ ഞാനിവിടെ ഫ്ലവറും ലീഫൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പേളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇത് ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷിയൻ്റെ ഒരു കവറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു റോസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് റോസ് ഇതിലൂടെ യെല്ലോ കളറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷിയൻ്റെ ഒരു കവറാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനത്തെ ഡിസൈനും ഇത് ഇപ്പോൾ ഡബിൾ ക്രോഷിയാൽ ഇത് വേവിഡ് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ കവറാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എല്ലാത്തിൻ്റെ ബേസൊക്കെ സെയിം ആണ് ഇത് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് റൂമിൽ നിന്ന് സ്റ്റിച്ച് പാറ്റേണൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തെയ്തു സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ പാറ്റേണ് അതിനൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് എങ്ങനത്തെ വേണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം പക്ഷെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ബേസ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ബേസ് പഠിച്ചാൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ ബേസ് സെയിം ആണ് പിൻ അതിൻ്റെ വിടുത്തും ഹൈറ്റും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫോൺ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ വിടുത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യൻ ഇടുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ വിടുത്തിൽ എത്ര വേണോ ആ വിടുത്തിൻ്റെ സെയിം വിടുത്തിൽ ചെയ്ൻ ഇട്ട് നോക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയിന് നിങ്ങളെ ഫോണിൻ്റെ വെടുത്തിൻ്റെ നോക്കി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ഇടാം ഏത് മെത്തഡ് ആയാലും ഇവിടെ ഞാൻ ബേസിക് സ്റ്റിച്ചൊന്നും കാണിച്ച് തരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിച്ചൊക്കെ അറിയുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയിൻ ഇടാൻ പോകുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയിൻ ഇട്ട് ഈ ചെയിനിൻ്റെ എത്ര ചെയിനാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത്രയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പ്ലസ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത്ര ഇതിൻ്റെ പ്ലസ് ടു ഇടാൻ പോകുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എടുത്ത നീഡൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ ഫോർ എം എം ആണ് പിന്നെ യാനും തിക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയിൻ ഇടണം ഇവിടെ ചെയിൻ കൗണ്ട് ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വൺ ടു ത്രീ ഇട്ടു അപ്പോൾ അതിനെ നോക്കി നിങ്ങൾ ഇടാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഇതിനേക്കാളും ഒരു ഇത്തര വലുതുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കി ഇടാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ ബേസിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിംഗിൾ ക്രോഷിയാണ് അപ്പോൾ സിംഗിൾ ക്രോഷിയ ഇൻ ടു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റിച്ചിലും എല്ലാ ചെയിനിലും വൺ സിംഗിൾ ക്രോഷിയ ടിൽ ഇയർ 
ലാസ്റ്റത്ത് ഞാൻ കാണി ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ചെയിനിൽ ഇവിടെ എത്തി അപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ചെയിനിൽ ഞാൻ ത്രീ സിംഗിൾ ക്രോഷ് ആയിരുന്നു വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ ഇട്ടപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇങ്ങനെ ടേണായിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എനി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ സൈഡിലാണ് ചെയിനിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ സിംഗിൾ ക്രോഷിയൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഈ എല്ലാ ചെയിനിലും സെയിം ചെയിനിൽ ഇത് സെയിം ചെയിനിൽ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള എല്ലാ ചെയിനിലും വൺ സിംഗിൾ ക്രോഷ് ആയിരുന്നു ഈ ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഞാൻ വൺ സിംഗിൾ ക്രോഷ് ഇടുന്നു ഇവിടെ ഓൾറെഡി വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടു ഇടുന്നു വൺ ആൻഡ് ടു എന്നിട്ട് ഈ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ചെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ചെയിനിൽ കാണാം ഞാൻ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇടുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് ബേസ് എല്ലാ ഫോൺ കേസിൻ്റെ അടിയിലത്തെ ഭാഗം ബേസാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഈ ഫോൺ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകണം ഇപ്പം എൻ്റെ ഇത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് പോകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വലുതായിട്ട് വേണം പോകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ചെയിന് ചെയ്ത് ഈ അത് ചെയിന് കൂട്ടി ചെയ്യണം അത് നിങ്ങൾ ടൈറ്റിൻ്റെ സ്റ്റിച്ച് ടൈറ്റും സ്റ്റിച്ച് ഹൂക്കും ഞാൻ്റെ ഉള്ള സൈസും ടൈറ്റ്നെസ്സും എല്ലാം നോക്ക് ഉള്ളത് അത് ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് ചേഞ്ച് ആവും വെടുത്തും ചേഞ്ച് വരും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് റോ റോ ഇത് റൗണ്ട് വൺ ആണ് ബേസിൻ്റെ റൗണ്ട് വൺ ഇനി ഞാൻ സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ റൗണ്ടിൽ എത്ര സ്റ്റിച്ചാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പം ഞാനിത് ഈ സ്റ്റിച്ചസിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നയൻ തേർട്ടി തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ത്രീ അപ്പോൾ എനിക്ക് തേർട്ടി ത്രീ സ്റ്റി സിംഗിൾ ക്രോഷിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ ലാസ്റ്റ് വരെ എനിക്ക് തേർട്ടി ത്രീ സ്റ്റിച്ചസ് തന്നെ വേണം നോ ഇൻക്രീസ് നോ ഡിക്രീസ് ഒരു സ്റ്റിച്ച് അപ്പ്ര ഇപ്ര ആവാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ റൗണ്ട് ടൂവിൽ ഈ തേർട്ടി ത്രീ സിംഗിൾ ക്രോഷ് ഇടുന്നു ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇതേപോലെ സിംഗിൾ ക്രോഷ് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോവാം ഞാൻ കാണിക്കാം ഫസ്റ്റ് ചെയിൻ വൺ ഇടാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റിച്ചിൽ സിംഗിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ സിംഗിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യുക ഫുൾ ഈ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിൻ്റെ ഫുൾ ഈ റൗണ്ടിൽ സിംഗിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യുക ഇട്ടുകൊണ്ടേ പോവാം ഒന്നും നോക്കാനില്ല ഒരു 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 സ്റ്റിച്ചിൽ ഒരു സിംഗിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാം നോ ലാസ്റ്റിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ അതേപോലെ സിംഗിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യുക ഇട്ടുകൊണ്ടേ പോകുന്നു ഈ ലാസ്റ്റത്തെ ത്രീയിലും വൺ വൺ സിംഗിൾ ക്രോഷ് ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സിംഗ് വൺ വൺ സിംഗിൾ ക്രോഷ് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോവുക ലാസ്റ്റ് ഇതുവരെ സെയിം ഇവിടെ വരെ സെയിം വൺ സിംഗിൾ ക്രോഷ് ഇടാം ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് എത്തിയപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റിച്ചിൽ ഞാനിപ്പോൾ സിംഗിൾ ക്രോഷ് ഇടുന്നു ഫൈനൽ എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇത് സ്ലിപ്പ് ഫസ്റ്റ് റോളിൻ്റെ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ചാണ് അതിനെ ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഈ റോ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നു ഞാൻ ഇനി സ്പൈറലാണ് പോകുന്നത് ഇനി ഞാൻ സിംഗിൾ ക്രോഷ് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് എവിടെയും ഇടാൻ പോകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്തതുപോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ 
സ്പൈറല് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാം ഇതുവരെ എത്തുന്നതുപോലെ മുകളിൽ എത്തുന്നതുവരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഞാൻ നെക്സ്റ്റിൽ സിംഗിൾ ക്രോഷിയുടെ ഇടുന്നു ഇതിനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇത് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് റോൻ്റെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സിംഗിൾ ക്രോഷിയ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ റൗണ്ടിൽ തേർട്ടി ത്രീ സിംഗിൾ ക്രോഷിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളതും തേർട്ടി ത്രീ സിംഗിൾ ക്രോഷിയ ഉണ്ടാവണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ മാർക്കർ യൂസ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിൽ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് സിംഗിൾ ക്രോഷിയ ഇട്ടുകൊണ്ടേ പോകുന്നു എത്ര ഹൈറ്റ് വേണോ അത്ര സിംഗിൾ ക്രോഷിയ ഇട്ടുകൊണ്ടേ പോകുന്നു എവിടെയും സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ചോ സ്കിപ്പോ ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിച്ചിൽ ഒരു സിംഗിൾ ക്രോഷിയ സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറ്റ് ഏത് ഹൈറ്റിൽ വരുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോവാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിച്ച് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് റോളിൽ തന്നെ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷിയ ഡബിൾ ക്രോഷിയ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷിയൻ്റെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സെക്കൻഡ് റോൾ തന്നെ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷിയ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സ്റ്റിച്ചിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാം എവിടെ വേണമെങ്കിലും കളറിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം കളർ ചെയ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഫൈനല് ഇവിടെ എത്തിയാൽ ഈ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക സെയിം സ്റ്റിച്ച് ബേസ് സ്റ്റിച്ചിലുള്ള സെയിം സ്റ്റിച്ച് ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് വേ കിട്ടണം എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഹൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറ്റ് നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയാൽ ഇവിടെ ലാസ്റ്റിൽ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇടാം എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം താങ്ക് യു